പറഞ്ഞ് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീംഅലഹമ്മദിൻ وخير الحدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ولالة وكل ولالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المتقين الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي البخاري رحمة الله عليه ونفعنا به في الدارين آمين قال كتاب الرقاق باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيس إلا عيس الآخرة كتاب الرقاق إن لا حديث إلا كتاب غريب ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം എടുത്തു കൊടുക്കാതെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബാബാണ് ലിക്കാക്ക് എന്നാൽ ഹൃദയത്തെ മയപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്ന അധ്യായം ഉദു നിസ്കാരം നോമ്പ് തക്കാത്ത് അജ് ഇങ്ങനെ വിഷയങ്ങളാണല്ലോ മറ്റുള്ള ബാബുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു അധ്യായം റിഖാഖ് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ റക്കീഖാക്കുന്ന മയപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഭാഗം അതിലുള്ള ആദ്യത്തെ ബാബ് ആരോഗ്യവും ജോലി തിരക്കില്ലാതെ ഒഴിവ് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും യഥാർത്ഥ ജീവിതം സുഖം പാരത്രിക ജീവിതവും സുഖവുമാണ് എന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസുകളാണ് ഉബിഹിഖാല ഹദ്ദസന അൽ മക്കി ഇബ്നു ഇബ്രാഹീമ ഖാല അഖ്ബർന അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സഈദിൻ ഹുവ ബനു അബി ഹിന്ദിൻ അൻ അബിഹി അൻ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ അന്നഹു ഖാൽ ഖാല അൻ നബിയ്യു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിഅമത്താനി മഖ്ബൂനു ഫീമ كثير من الناس الصحة والفراغ قال عباس الأنبري حدثنا صفوان بن عيسى أن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أن نبيه أنه قال سميت بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مترو ريبورت لن معاوية بن قررت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم لا عيسى إلا عيسى الآخرة فأصله الانصار والمهاجرة إي برد ذنة تركم അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമത്ത് എണ്ണിയാൽ തീരുകയില്ലല്ലോ ഫൈന്തു നിയമത്ത് അള്ളാഹി ലാ തസൂഹ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമത്ത് നിങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അത്രയും നിയമത്തുകളുണ്ട് നമ്മെ പടച്ചതും നമുക്ക് ബുദ്ധി തന്നത് നമുക്ക് ആരോഗ്യം തന്നത് ഭക്ഷണം തന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി 
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ രോമങ്ങൾ പടച്ചത് അടക്കം കൈവിരലുകൾ പടച്ചതടക്കം അതിൽ നഖങ്ങൾ പടച്ചത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തലയിൽ മുടി മുറിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും നീണ്ടു വരുന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ ശരീരത്തിലും അള്ളാഹു താല ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയും ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അനുഗ്രഹമാണ് ഞമത്താനി രണ്ട് അനുഗ്രഹം മഹബൂനും ഫീഹിമ കസീറും മിനന്നാസ് അതിലധിക ജനങ്ങളും നഷ്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നവരാണ് ആ ഞമത്ത് കൊണ്ട് ലാഭിക്കാൻ കഴിയാതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നു അധിക പേരും ഒന്ന് അസ്വഹത്തു ആരോഗ്യം വൽഫറാവു ഒഴിവ് ആരോഗ്യമില്ലാതെ ഒരു സംഗതിയും നടക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ഒരു ഹദീസിൽ സരുല്ലാഹുൽഫിയ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആഫിയത്തിനെ ചോദിക്കണം എന്ന് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഫിയത്ത് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ മത്തക്കുവ ഇല്ലാബിൽ ആഫിയ ആഫിയത്തില്ലാതെ അള്ളാഹു ഒരു തക്കോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിസ്കരിക്കാൻ ആഫിയത്ത് വേണം നോമ്പ് പിടിക്കാൻ ആഫിയത്ത് വേണം ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്താൻ ആഫിയത്ത് വേണം പഠിപ്പിക്കാൻ ആഫിയത്ത് വേണം അങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും ആഫിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സരുല്ലാഹൽ ആഫിയ അള്ളാഹുവിനോട് ആഫിയത്ത് ചോദിക്കണം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആഫിയത്ത് മനുഷ്യനുണ്ടാവല എപ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായും അധിക പേർക്കും അവൻ്റെ യൗവനകാലത്താണ് വയസ്സാകുമ്പോൾ ആഫിയത്ത് കുറയും അതേ പ്രകാരം ഒഴിവ് ഇപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ അവൻ പഠിച്ച് ഡിഗ്രി എടുത്ത് പുറത്ത് പോകുന്നത് വരെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അവൻ്റെ സമയം ഒഴിവാക്കി വെക്കുകയാണ് രക്ഷിതാക്കളും അങ്ങനെ തന്നെ കരുതും എൻ്റെ മകന് എൻ്റെ മകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് ആക്കാം അവർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാം പഠിക്കുന്നത് വരെ ഒരു ജോലിയും ഒരു ചിന്തയും വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ഒഴിവ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ഒഴിവും അങ്ങനെ ഒഴിവുണ്ടാവുക എന്നത് അതൊരു വലിയ നിയമത്താണ് അതുപോലെ ആരോഗ്യമുണ്ടാവുക എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നിയമത്താണ് ഇത് രണ്ടും അധിക പേരും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നു അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്നാണ് ഈ ഹദീസിൻ്റെ താല്പര്യം എന്നാൽ ഈ ആരോഗ്യത്തെ വെറും ഭൗതികമായ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം തിരിക്കുകയും ഭൗതിക ലോകം സമ്പാദിക്കുകയും പാരത്രിക ലോകത്തെ മറന്നു കളയുകയും ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യവും ഒഴിവും ആവാൻ പാടില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഖാരി രണ്ടാമത്തെ ഹദീസ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അള്ളാഹുമ്മ ലാ ഐഷ ഇല്ല ഐഷുൽ അഹിറ വൽ മുഹാജറ അത് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഹാജിറുകളും അൻസാറുകളും വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുകയും ആയുധങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ശത്രുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയും അങ്ങനെ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ഈത്തപ്പഴം ആറും ഏഴും ആളുകൾ വായിലിട്ട് മധുരം ഉണ്ടാക്കുകയും വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭം വരെ സഹാപത്തിന് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാനും അവരെ ക്ഷമിപ്പിക്കാനും കൂടി 
പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുമ്മ ലാ ഐസ ഇല്ല ഐസുല്ലാഹ്ര അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിൻ്റെ ജീവിതമല്ലാതെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം ഇല്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് അൻസാറുകൾക്കും മുഹാജിറുകൾക്കും ഗുണം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ദുനിയാവിൻ്റെ വലിയ അത്ഭുതകരമായ സംഗതികൾ കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കും പറയൽ സുന്നത്താണ് ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് അവിടെ എല്ലാ സീറ്റും കിടക്കയും മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു വീട് ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയാൽ അള്ളാഹു അലാ ഐസ ഇല്ല ഐസ ഉല്ലാഹിറ എന്ന് പറയൽ സുന്നത്താണ് ആഹ്റത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് വലിയ ജീവിതം അതല്ലാതെ ഒരു ജീവിതം ഇല്ല എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുന്യാവിൻ്റെ ഹലാലായ സുഖങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥമില്ല അത് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെയും അതൊരു താൽക്കാലിക സുഖം മാത്രമാണ് സ്ഥിരമായ സുഖം അള്ളാഹു താല ആഹ്റത്തിൽ തരുന്ന സുഖമാണ് എന്ന് കരുതുകയും ആ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق من رسول الله نقول خندق الأيرض وهو يحفر ونحن ننقل التراب خندق هذا شطرق لنقل كدقا دلكان بيندي وليه كدنق قلقك يعني نبي صلى الله عليه وسلم تنقل تنقل بيكم باني آبرد قلقك نو ننقل مننقل اللام نيكن نو أبول رسول الله برنه اللهم لا عيسى إلا عيس الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة هذا سنبوذ النمى تور رواية باب مثل الدنيا في الآخرة وقوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأنبال والأولاد كمثل غيث عدب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب سديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أمم ആഹ്റത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ദുന്യാവിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ ആയത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും ഇന്നമൽ ഹയാത്തു ദുന്യ തീർച്ചയായും ഭൗതികമായ ജീവിതം ലഴിബുൻ വ ലഹുവുൻ വ ജീനത്തുൻ വ തഫാഹുറുമ്പൈനക്കും അത് ഒരു കളിയും തമാശയും ഭംഗി പ്രദർശനവും പരസ്പരം അഭിമാനം കൊള്ളലും പവർ പറയലും ഒരാളെക്കാൾ മറ്റൊരാൾ മേലയാകാൻ നോക്കലും മുതലും മക്കളും അധികമുണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കലും മുതലും അധികമുണ്ടാക്കലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു വീടാണ് ദുന്യാവ് ഏതുപോലെ എന്നാൽ മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് നല്ല മഴ ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ എല്ലാ സസ്യങ്ങളും ചെടികളും എല്ലാം 
മുളച്ച് വളർന്ന് നന്നായി വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു താലാനെ ഓർക്കുന്നവർ ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് ഓർക്കും അതേസമയത്ത് അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ വലിയ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ഞങ്ങളുടെ പവർ കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുകയും പിന്നീട് ആ കൃഷി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവുകയും നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്താൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ഥിതി അതുപോലെയാണ് ദുനിയാവ് മാത്രം അഭിമാനമായി കരുതുകയും ദുന്യാവിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ആഹ്റത്തെ മറക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ അവസ്ഥ വെറും ദുന്യാവ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും മതിയാക്കാൻ പാടില്ല വഫൽ ആഹ്റത്തെ അതാബൻ ഷദീദ് ആഹ്റത്തിൽ വലിയ ശിക്ഷയുണ്ട് അതേസമയത്ത് അള്ളാഹി ഒരു വാനു അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൽ മുഴുവനും അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് പാപമോചനവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തവും ഉണ്ട് ഒമൽ ഹയാത്തു ദുന്യ ഇല്ല മത ഉൽ ഗുറൂർ ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതം വെറും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ദുന്യാവ് മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നും ഇത് ഞങ്ങളുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് എന്നും ആരും കരുതാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ദുന്യാവ് യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കടയിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര പോകുന്നവനെ പോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അർത്ഥം ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം കുൻ ഫിദ്ദുന്യ ക അന്ന ക ഗരീബുൻ ഔ ആബിർ സബീൽ വഅദ്ദ നസ്സക മിൻ അസ്ഹാബിൽ ഖുബൂർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു കുൻ നീ ആവണം ഫിദ്ദുന്യ ദുന്യാവിൽ ക അന്ന ക ആബിർ ഒരു വഴി യാത്രക്കാരനെ പോലെയാവണം വഴിയാത്രക്കാരൻ വഴി മധ്യ എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങി വിശ്രമിക്കും ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറി എന്നാൽ അത് കഴിച്ച ഉടനെ അവൻ പോകും അതുപോലെ യാത്രക്കാരനായിട്ടും എന്നല്ല യാത്രയിൽ ഒരൽപ്പവിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ഇരുന്നവനെ പോലെ ദുന്യാവിനെ നീ കരുതുക വഴുദ്ധ നഫ്സക്ക മിൻ നസ്ഹാബിൽ കുബൂർ നിൻ്റെ നഫ്സിനെ കബറിൻ്റെ ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണുക എന്ന് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദുന്യാവിൽ എത്ര സുഖമുണ്ടായാലും ആ സുഖങ്ങളൊന്നും ശാശ്വതമായ സുഖമല്ല എന്നും അത് അള്ളാഹു താലായുടെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കാനുള്ള വഴികൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തുറന്നു തന്നതാണ് എന്നും ഏത് സമയത്തും കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആഹ്റമാണ് മരണാനന്തര ജീവിതം ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതമെന്ന് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം വേറെ ഒരു ഹദീസ് കൂടി കാണാം സമീത്തുൻ നബിയ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയക്കോലു മൗലിയു സൗത്തിം ഫിൽ ജന്നത്തി ഖൈറുമിന ദുന്യാവമാഫിഹ വല ഗുദുവത്തും ഫി സബീലില്ലാഹി ഔ റൗഹത്തുൻ ഖൈറുമിന ദുന്യാ വമാഫിഹ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ബഡി വെക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നാൽ ഒരു ചെറിയ വടി എടുത്തിട്ട് നിലത്ത് വെച്ചാൽ എത്ര സ്ഥലമുണ്ടാകും അത്രയും സ്ഥലം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഹൈറുമിന ദുന്യാവും ആഫിഹ അത് ദുന്യാവും ദുന്യാവിലുള്ള മുഴുവനും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ 
ഹൈറാണ് അത്രയും വലിയ നിയമത്താണ് സ്വർഗം വല കൊതുവത്ത് വല കതുവത്തും ഫീസബീലില്ലാഹി ഔറോഹത്തുൻ ഹൈറം മിന ദുന്യാവാഫിയ അതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയായാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു സാധുവിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയായാലും ശരി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായാലും ശരി എഴുന്ന് പഠിക്കാനായാലും ശരി ഇനി ആ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി സമ്പാദിക്കാനായാലും ശരി ഏതു തന്നെയായാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ രാവിലെ പോവുകയും വൈകുന്നേരം മടങ്ങുകയും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ പോവുക അത് ഹൈറുമെന ദുന്യാവമാഫിഹ ദുന്യാവും ദുന്യാവിലുള്ള എല്ലാ നിയമത്തുകളും ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹൈറാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു തൗഫീക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയാൽ അതാണ് ഈ ദുന്യാവ് മുഴുവനും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അമൽ എന്നാണ് ഈ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസ് പ്രത്യേകമായി മാം ബുഖാരി എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്നു ബാബു കൗലിൻ നബിയി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ കുൻ ഫിദ്ദുന്യ കന്ന കവരീബ് ഔബിറുസബീൽ അതിൻ്റെ വിശദീകരണമായി ഇമാം ബുഖാരി തന്നെ ഒരു ഹദീത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു താഴെ ഹദ്ദസന അലീബുൻ അബ്ദുല്ലാഹി ആല ഹദ്ദസന മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാനി അബുൽ മുന്തിരി അൻ സുലൈമാൻ അല്ല അമസ് കാല ഹദ്ദസനി മുജാഹിദുൻ അൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റലി അള്ളാഹു അൻഹുമ കാല أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي عند الشمل كي يبتشو هذا ورينه عبد الله من عمر صحابي ورينه نبي صلى الله عليه وسلم ونقل عند الشمل كي يبتشو إنه تو فقال برنو كن ني آبنم في الدنيا إي دنيا ولي كانك غريب ഒരു വിദേശിയെ പോലെയാവണം വിദേശി ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ ആവശ്യം കഴിച്ച് തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുന്നു വിദേശത്ത് നിന്ന് അവർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോകും കച്ചവടക്കാരൻ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ അവൻ്റെ ചരക്കുകളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തിരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ഏത് ജോലിക്കാവട്ടെ ഏത് ആവശ്യത്തിനാവട്ടെ ഒരാൾ വിശ് വിദേശിയായാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിച്ച് തിരിച്ചു പോവും അങ്ങനൊരു വിദേശിയെ പോലെയാണ് നിന്നെ നീ കാണേണ്ടത് എന്നിട്ട് പറയുന്നു അല്ല അല്ല ഓ ആബിറു സബിയിൽ അതിനേക്കാളും ചുരുക്കിയിട്ട് ഒരു യാത്രയിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ടുകടന്നു പോകുന്ന ഒരാളെപ്പോലെ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോകുന്ന വഴിമധ്യെ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ കയറി കയറിയാൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പോകും അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയാൽ അത് കഴിച്ച ഉടനെ പോകും അത്ര മാത്രം സമയമേ ഈ ദുന്യാവിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം മക്കാനബിന് മറയക്കൂലു ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർ തങ്ങൾ പറയും ഇതാ അംസയിത്ത നീ വൈകുന്നേരമായാൽ ഫലാത്തം തൊതിരി സ്വബാഹ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ നീ ഉണ്ടാകും എന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഇതാ അസ്ബഹത്ത നീ നേരം വെളുത്താൽ ഫലാത്തം തൊതിരിൽ മസാ വൈകുന്നേരം വരെ നീ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം എത്രയോ ആളുകൾ നേരം വെളുത്ത് സുഖത്തോടുകൂടി ജയ എഴുന്നേറ്റ ആൾ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് 
വൈകുന്നേരം നല്ല സുഖത്തോടു കൂടി കിടന്നുറങ്ങുന്നവൻ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് വലിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ വൈകുന്നേരമായാൽ നേരം വെളുക്കുന്നതുവരെ നീ ഉണ്ടാകുമെന്നോ നേരം വെളുത്താൽ വൈകുന്നേരമാകുന്നതുവരെ ഉണ്ടാകുമെന്നോ നീ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട വഹുദ് മിൻ സ്നേഹത്തിക്ക ലി മറുതിക്ക നിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ രോഗസമയത്തിന് വേണ്ടി നീ സമ്പാദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗമുണ്ടായാൽ നിനക്ക് വിവാദത്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല കുറുകാൻ ഓതാൻ കഴിയില്ല ദിക്കൃ ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല സാധുക്കളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ രോഗം വരുന്ന അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ നിൻ്റെ ആരോഗ്യ സമയം ഇതെല്ലാം നീ ചെയ്തു കൊള്ളണം അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ രണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി പോകും അതുപോലെ വമിൻ ഹയാത്തിക്ക ലിമൗത്തിക്ക നിൻ്റെ ഹയാത്തിൽ നിന്ന് നീ സമ്പാദിക്കണം ലിമൗത്തിക്ക നിൻ്റെ മൗത്തിന് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കണം മൗത്ത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണല്ലോ എത്രയോ ആളുകൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയ ആൾ വൈകുന്നേരം മയ്യത്തായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹു താര കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഏതായാലും രാവിലെ ആയാലും വൈകുന്നേരം വരെ നിൽക്കുമെന്നോ വൈകുന്നേരമായാൽ നേരം വെളുക്കുന്നവർ വരെ നിൽക്കുമെന്നോ എത്ര സമയം ഇവിടെ നിൽക്കുമെന്നോ ഒരാൾക്കും കണക്കാക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് കുൻ ഫിദ്ദുന്യ കറീബ് ഔ ആബിർ സബീൽ കബൂർ ആമിന് കാണാൻ പഠി കണ്ട് പഠിച്ചുകൂടെ ഈ ഹജീസ് ഏ ഇർഫാൻ ഇത് ചെറിയ ഹജീസല്ലേ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പഠിക്കുക അങ്ങനെ അബ്ദുള്ളാഹിമരുടെ ചുമലിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇനി എത്ര സമയമുണ്ട് ആയോ ഇമാം ബുഖാരി കൊണ്ടുവന്ന കിതാബ് ജിഖാഖ് എന്ന മാവിലാണ് ഈ ഹദീസിനെ കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവനും ഈ ഹദീസുകളിൽ വലിയ പാഠമുണ്ട് ഇനിയും ഇൻഷാല്ല താഴെ വരുന്ന ഹദീസുകൾ നാളെ നമുക്ക് കേൾക്കാം അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പേടിയിലാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക യുക്തിവാദിക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിരഹിതവാദിക്കാരനോ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് നാം ചിന്തിക്കരുത് അതിലേക്ക് നാം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കരുത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥ കൊണ്ടും അവൻ്റെ കഥറ് കൊണ്ടും ആണ് പക്ഷേ അതിന് ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചില തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്ത് അത് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് വരുള്ളൂ എന്ന് ഇല്ല അള്ളാഹു താര ഒരു ആയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒത്തക്കോ ഫിത്തനത്തൻ ലാ തുസീബൻ അല്ലതീരോമിങ്കും ഹാസ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അക്രമികൾക്ക് മാത്രമല്ല അക്രമികളെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാത്തവർക്കും സംഭവിക്കും ശിക്ഷ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലിൽ ഉറുമ്പുകൾ കടിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് തുടച്ചു കളയും കടിച്ചത് നാലെണ്ണം ആ കൂട്ടത്തിൽ കടിക്കാത്ത ആറെണ്ണം വേറെ ഉണ്ടാവും അതും ചത്തുപോവും അതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതാബ് അവൻ ഇറക്കുമ്പോൾ ശിക്ഷ ഇറക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ദോഷം ചെയ്ത ആളുകളെ മാത്രം നോക്കിയിട്ടല്ല അവൻ ശിക്ഷിക്കുക അതുകൊണ്ട് 
അത്തരം തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താൽപ്പര്യം കയാമത്ത് നാളിൻ്റെ മുമ്പ് നിരവധി അടയാളങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂര് എണ്ണി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാരണമാണ് കള്ളുകുടി വർദ്ധിക്കുക എന്നത് ലോകത്തൊട്ടാകെ കള്ളുകുടി വർദ്ധിച്ചാൽ നാശങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ എല്ലാ നാട്ടിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും കള്ളുകുടി വർദ്ധിക്കുകയും കള്ളു കുടിക്കുന്നവർ വർദ്ധിക്കുകയും അതിൻ്റെ വ്യാപാരം വർദ്ധിക്കുകയും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്ത് ലോകം മലീമസമായി കിടക്കുകയാണ് ചീത്തയായി കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ വരാൻ കാരണം അതും ആവാം അതുപോലെ വേറെ പല കുറ്റങ്ങളും ആവാം അതൊന്നുമില്ലാതെയും ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ഇവിടെ അതാപുകൾ രോഗങ്ങളെല്ലാം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടാകും അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാവും കഥറുമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും എതിരല്ല ഒരിക്കലും യുക്തിവാദികൾക്ക് കാര്യം വരാനൊന്നും ഇതിൽ യാതൊരു വഴിയുമില്ല അള്ളാഹു താല എല്ലാ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെയും മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരെയും മൂമിനീങ്ങളെയും മൂമിൻ അല്ലാത്തവരെയും എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു താല രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിഭാഗികൾ റഹ്മാനാണ് അള്ളാഹു ദുന്യാവിൽ എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നവനാണ് അങ്ങനത്തെ ആ റഹ്മാനായ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെ പല സഹോദരന്മാരും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവാസികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഒരു റൂമിൽ അഞ്ചും പത്തും ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് ഏകാന്തതയിലിരിക്കാൻ എന്നറിയാതെ വേരാറായി കളിക്കുന്നവരുണ്ട് ദുബൈയിലും ഖത്തറിലും അതുപോലെ സൗദിയിലും യു എയിലും ഒമാനിലും ബഹ്റയിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ വിഷമത്തിലാണ് മലേഷ്യയിൽ കുറേ ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു സിംഗപ്പൂരിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നല്ല യു കെയിലും യു എസ് എയിലും എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുള്ള ആളുകളെ അള്ളാഹു തല രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല നമ്മൾ നാട്ടിലേക്കൊന്നും ഈ രോഗം എത്താതെ നാടിനെ അള്ളാഹു തല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ അള്ളാഹു തല രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മളെ മൂമിനികളെയും അല്ലാത്തവരെയും എല്ലാ ജനങ്ങളെയും അള്ളാഹു താല സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അമ്മന ആത്തിന ഫി ദുനിയ ഹസന വഫിലാഹിറത്തി ഹസന തുമ്മക്കിന അദാബന്നാർ സല്ലാ സീദിന അലഹമ്മ വാലിഹി വസാമിയും വാഹി അലഹമ്മദുലില്ലാഹിറുല്ല